मी शिकवायला सुरुवात केली हा कालपर्यंत आपण पब्लिक रेव्हेन्यूचा तिथपर्यंत पार्ट पाहिला होता ज्या डायरेक्ट टॅक्स इनडायरेक्ट टॅक्स त्याचे मेरिट्स डी मेरिट्स आणि त्याच्या बरोबरीने जर तुम्हाला आठवत असेल तर कॅन ऑफ टॅक्सेशन हे आपण पाहिलं होतं बरोबर ओव्हरऑल जर विचार केला तर आपण गवर्नमेंट कशा प्रकारे पैसे मिळवत आहे गवर्नमेंटचे इन्कम सिस्टीम काय आहे हे बघायचा प्रयत्न करत ही इन्कम सिस्टीम किंवा टॅक्स जेव्हा टॅक्स रेव्हेन्यूच्या बाबतीत विचार करत असतो तेव्हा दोन टर्म आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायला लागतात मग तुम्ही क्लार्क म्हणून काम करा तुम्ही लिप म्हणजे काय म्हणतो आपण त्यांना अकाउंटंट म्हणून काम करा तुम्ही सी ए असा तुम्ही गृहिणी असा वी हॅव टू वर्क विथ टू बेसिक वर्ड्स रिलेटेड टू टॅक्स आणि त्या दोन वर्ड्सच काय म्हणून आपण नाव आहे किंवा त्या दोन वर्ड्स ना म्हणतात टॅक्स बेस आणि टॅक्स रेट काय म्हणतात टॅक्स बेस आणि टॅक्स रेट कॅन यू राईट टॅक्स बेस आपण त्याची एक डेफिनेशन लिहून घेऊ बाय द वे तुम्ही होपफुली डी मेरिट्स मेरिट्स दिले असतील इनडायरेक्ट टॅक्स रेट आय चेक दॅम अँड गिव्ह यू द अटेंडन्स ओके ओके सो टॅक्स बेस टॅक्स बेस म्हणजे दादा ताई मला वाटतं मी इतकं काही एकतर कन्फ्युजिंग बोललेली नाही आणि दुसरी गोष्ट आपापसात बोलायचं असेल तर मी बसते तुम्ही शिकवा चालेल का मला काहीच प्रॉब्लेम नाही ओके सो टॅक्स बेस जर असा विचार केला तर एक असं इक्वेशन बनत टॅक्स रेव्हेन्यू म्हणजे टॅक्स पासून येणारे इन्कम दॅट इज टॅक्स रेव्हेन्यू इक्वल टू टॅक्स बेस मल्टिप्लाय बाय टॅक्स रेट लक्षात ठेवा जर समजा आपल्याला सरकारकडे किती टॅक्स गोळा होतो किंवा आपण किती टॅक्स भरतो हे शोधून काढायचं असेल तर आपल्याला याच इक्वेशनला फॉलो करायला लागतं टॅक्स रेव्हेन्यू इज इक्वल टू टॅक्स बेस मल्टिप्लाईड बाय टॅक्स रेट आता यातला टॅक्स बेस म्हणजे काय आहे कॅन यू राईट इट येस लेट्स राईट दॅट टॅक्स बेस टॅक्स बेस is to the item uh, not to it's the item tax base is the item or economic activity tax base is the item or the economic activity on which on which the tax is levied on which the tax is levied the tax is levied sometimes people say levied no issues hmm? by the government by the government by the government full stop for example for example <coughs> taxable income of a person फॉर एक्झाम्पल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ अ पर्सन म्हणजे आपण ज्याच्यावरती टॅक्स लावतो अशा प्रकारचं इन्कम कॉम व्हॅल्यू ऑफ प्रॉपर्टी व्हॅल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर्टी टॅक्स व्हॅल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर्टी टॅक्स सो जर समजा आपल्याला जास्त टॅक्स मिळवायचा असेल तर आपल्याला टॅक्स बेस वाईड करणं गरजेचं असत इफ वी नीड टू अर्न मोर टॅक्स वी नीड टू वाईडन अर टॅक्स बेस कारण असा विचार करा तुम्ही एक्झाम्पल मध्ये काय लिहिलंय इन्कम बरोबर ना म्हणजे इन्कम हा एक टॅक्स बेसचा भाग आहे का कारण त्या इन्कम वर टॅक्स लावला जातो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हा टॅक्स बेसचा भाग आहे कारण प्रॉपर्टी वर टॅक्स लागतो एखादी वस्तू जी आपण बाय करतोय त्या वस्तूवर टॅक्स लावला जातो दॅट मीन्स जर समजा मला जास्त टॅक्स अर्न करायचा असेल तर मला जास्त प्रोडक्शन केलं पाहिजे जर मला जास्त टॅक्स हवा असेल तर माझ्याकडे जे लोकांवर मी टॅक्स लावणार आहे त्यांचं इन्कम जास्त असलं पाहिजे त्यांच्याकडे जास्त प्रॉपर्टीज असल्या पाहिजे 
थोडक्यात जितका वाईड असलेला टॅक्स बेस तितका जास्त टॅक्स रेव्हेन्यू तुमच्या लक्षात येत सो बोथ टॅक्स बेस अँड टॅक्स रेव्हेन्यू हॅज अ डायरेक्ट कनेक्शन बरोबर टॅक्स बेस मोठा टॅक्स रेव्हेन्यू मोठा टॅक्स बेस कमी टॅक्स रेव्हेन्यू येतंय तुमच्या लक्षात टॅक्स बेस म्हणजे काय नक्की राईट डाऊन द नेक्स्ट वन टॅक्स रेट टॅक्स रेट ओके राईट दॅट डाऊन टॅक्स रेट इज अ पर्सेंटेज टॅक्स रेट इज अ पर्सेंटेज ऑफ टॅक्सेशन tax rate is a percentage of taxation on value of tax base on value of tax base asa vichar karuya ki samjha maza tax base 1 lakh rupaye hai tar maza tax rate manje tyavar asnare tax te percentage asna so if i am telling that it is 15% of income tax so if it is 15% what will be my tax revenue tax base 1 lakh multiplied by tax rate 15% what will be my tax revenue yes 15000 so that will be my tax on rupees 1 lakh manje sar samjha majhe kade 1 lakh rupaye astil jo majha tax base hai ani majha tax रेट आहे फिफ्टीन पर्सेंट सॉरी जो माझा टॅक्स रेट आहे फिफ्टीन पर्सेंट तर वन लॅक मल्टीप्लाईड बाय फिफ्टीन पर्सेंट म्हणजे पंधरा हजार होतील माझे टॅक्स रेव्हेन्यू आणि गव्हर्नमेंट अशा प्रकारे टॅक्स रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेट करत असतो अर्थात प्रोसिजर इतकी सोपी नसते पण त्याच्या मागचा बेस तुम्हाला समजावा फंडामेंटल समजावं हे अपेक्षा मला लक्षात आलंय टॅक्स रेट म्हणजे काय ओके सो पुन्हा सेमच होणार जर समजा टॅक्स रेट मोठा असेल तर आपल्याला जास्त इन्कम नॉट इन्कम टॅक्स कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स मिळेल बरोबर ना पंधरा ऐवजी पस्तीस टक्के असेल तर जास्त थर्टी फायव्ह थाउजंड होईल म्हणजे जास्त मिळेल की नाही सो दॅट मीन्स टॅक्स रेट हा जो असतो तो जनरली आपल्या टॅक्स बेस आणि कोणत्या प्रकारचा टॅक्स आपण इम्पोज करतोय त्यावर अवलंबून असतो so that is tax rate depends upon type of tax and tax base laksha theva note madhe lihayla tumhala upyogi yenare mudde astat karan te chote chote astat pahili goshta ani tyala kahi tari meaning asto tumhi je gol 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 type madla lihta na it's like india is my country my country's name is india india is one of the country in the world ya gol peksha yala artha asto ani mhanun he mudde laksha thevayche asta तुम्ही दरवेळी मोठी मोठी उत्तरं लिहिताना काहीतरी गोल गोल लिहिणं अपेक्षित नसतं तर जेव्हा आता समजा असा प्रश्न आला राईट नोट ऑन टॅक्स रेट तर त्याच्यात या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी इन्क्लूड करणं गरजेचं असतं की पहिलं टॅक्स रेव्हेन्यू म्हणजे काय मग त्याच्यानंतर टॅक्स रेट म्हणजे काय टॅक्स रेटचा टॅक्स बेस आणि टॅक्स रेव्हेन्यूशी कसा संबंध आहे दॅट इज दिस फॉर्म्युला त्याच्यानंतर टॅक्स रेट हा कसा टाईप ऑफ टॅक्सेस आणि टॅक्स बेसवर डिपेंड करतो एक्झाम्पल बघा मी आता बोलता बोलता तुम्हाला नोट लिहायचे चार मुद्दे सांगितले तुमची नोट असते पाच मार्काची हेच मुद्दे एक्सपांड करून तुम्हाला लिहायचे असतात सो नेवर एव्हर थिंक की मला काहीतरी गोल गोल लिहून मार्क मिळतील गोल गोल लिहून कधीही मार्क मिळत नाहीत तपासणारा माणूस हा त्यातला शब्द शब्द तपासून तुम्हाला मार्क देत असतो ओके सो जर समजा टॅक्स रेटचा विचार केला तर टॅक्स रेटचे तीन टॅक्स रेट कॅल्क्युलेट करायचे किंवा टॅक्स रेट इंट्रोड्यूस करायचे तीन प्रकार पडतात पहिला प्रकार लिहून घ्या राईट डाऊन स्टॅच्युटरी टॅक्स रेट द फर्स्ट टाईप इज स्टॅच्युटरी टॅक्स रेट या तिच्याला दोनदा सांगितलं मी या पटापट फर्स्ट इज स्टॅच्युटरी टॅक्स रेट लिहा त्याच्याबद्दल एक लाईन मी जी सांगते ती टॅक्स रेट इम्पोज बाय लॉ स्टॅच्युटरी टॅक्स रेटच्या समोर काय लिहिणार आहात तुम्ही टॅक्स रेट इम्पोज बाय लॉ 
टैक्स रेट इम्पोज बाय लॉ बजे संगित ना कि कस संग इनकम टैक्स तो आठ तुम्हारा जीरो टू टू पॉइंट फाइव लैक्स देर इज नो टैक्स देन टू पॉइंट फाइव लैक्स टू फाइव लैक देर इज टेन पर्सेंट टैक्स फाइव कि फाइव there is ट्वेंटी पर्सेंट टैक्स सो एक सर्टन पर्सेंटेज अमाउंट मध्य तो कायदा तो अपने गवर्नमेंट ने बनने का कायदा तो अपन मोड़ू शक नहीं जस अपन एखाद घर घुसू शक नहीं एखाद घर चोरी कराए जाऊ शक नहीं कारण का ना अपन कुछ घर चोरी कराए जाऊ शको का आज मैं तुम्हारे चोरी कर सो तस टैक्स रेट प्रमाण इनकम टैक्स न भरण टैक्स रेट प्रमाण कुछ टैक्स न भरण हो तो। हा जो टैक्स है तो कुछ इम्पोज किया गवर्नमेंट कड़ी कायदा बन बरबर सो दैट्स वाय दे आर कॉल्ड स्टैच्यूटरी स्टैच्यूट मे कायदा ये तो लक्ष्य तुम्हारा टाइप दुसरा टाइप बवरेज टैक्स रेट राइट दैट डाउन एवरेज टैक्स रेट बदल लिखुन घया रेशो ऑफ रेशो ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू रेशो ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू टू टोटल टैक्स बेस रेशो ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू टू टोटल टैक्स बेस अक्षर इट इज एवरेज टैक्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल टैक्स रेट डिवाइडेड बाय टोटल टैक्स बेस अशा प्रकार जेवन रेशो मध्य बेस ऐसी रेशो ने बेस रेट या दोगा रेशो बगतो दिखते ना टैक्स बेस टैक्स रेट या बेस रेट ऐसी जेव रेशो बगतो जो अपने टैक्स रेट मिलते दैट इज कॉल्ड एज एवरेज टैक्स रेट लक्षा ठेवा य प्रश्न ये एमसीक्यू मध्य तुम्हें बरबर उत्तर लिखता कारण कभी तरी ऐसे वाचले आणि मग शेजारच्या आसपासच्या माणसांनी चुकीची उत्तरं दिलेली असतात पण आपल्याला सवय सगळीकडच्या ताटात बघायचं बरोबर की नाही मग इकडच्या ताटात बघतो लक्षात येतं अरे याने तर वेगळं उत्तर लिहिलंय मग मी लिहिलेलं असतं ऍव्हरेज टॅक्स रेव्हेन्यू सॉरी ऍव्हरेज टॅक्स रेट पण मी काय करते मी बदलते आणि त्याच्यात तिथे काय लिहिते मग आजचं जे लिहित होतो आपण ते दॅट इज स्टॅच्युटरी टॅक्स रेट आणि मग उत्तर चुकतं होता स्टैच्युटरी टैक्स रेट दुसरा एवरेज टैक्स रेट राइट सो टोटल टैक्स रेवेन्यू मग अभी संगता गलत के लिए होती एटीआर इज अवरेज टैक्स रेट इज इक्वल टू टोटल टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल टैक्स बेस सो टीटीआर इज अ टोटल टैक्स रेवेन्यू मग अभी संगता रेट मटल हो तो चुकून तुम्हारा करेक्ट कर एटीआर एवरेज टैक्स रेट असा विचार करा आपण कसला एव्हरेज घेतोय तर आपल्याकडे किती रेव्हेन्यू गोळा होणं अपेक्षित आहे सो इट इज जस्ट लाईक इन्व्हर्स मेथड आहे तुम्ही जर बघितली तर आतापर्यंत आपण ए नका ना अपसर बोल कधी कधी तुम्ही जे गुणगुण गुणगुण बोलत असता ना मी खूप वेळा इग्नोर करते पण त्याचा ना डासासारखा त्रास होतो आणि डासाला आपण मारतो की नाही का पाळून ठेवतो आपल्याकडे च्या पिंजऱ्यात येत आहे तुमच्या लक्षात सो प्लीज आपापसात बोल नका त्याने जी गुणगुण होते ना त्याने एक तर मला म्हटलं ना मला मग लक्षात येत नाही मी काय पटकन सांगते आणि मग मी उलट सांगितलं तर तुमचं चुकेल की नाही 
ओके सो लक्षात घ्या एटीआर मी तुम्हाला कुठल्या लिएस लावायला सांगते बघा समजा आपण काय म्हणत होतो टॅक्स रेव्हेन्यू इज इक्वल टू टॅक्स बेस मल्टिप्लाईड बाय टॅक्स रेट आता इथे फक्त याला मागे ए ए आणि ए लावा बघाय की मी ऍव्हरेज टॅक्स रेव्हेन्यू इज इक्वल टू ऍव्हरेज टॅक्स बेस मल्टिप्लाईड बाय टॅक्स रेट आता आपला फॉर्म्युला काय बघा मग अशी म्हटलं तसं ए टी आर दॅट इज ऍव्हरेज टॅक्स रेव्हेन्यू ऍव्हरेज टॅक्स रेट म्हणजे तो इकडे आणलाय आपण इज इक्वल टू ऍव्हरेज टॅक्स रेव्हेन्यू इथला इथेच राहिलाय इक्वल टू साईडचा आणि इकडे हे मल्टिप्लिकेशन मध्ये होतं की नाही आता जाऊन कुठे जाणार डिव्हिजन मध्ये इक्वल टू साईडच्या दुसऱ्या बाजूला आणि म्हणून ते खाली आलं टोटल टॅक्स बेस सॉरी लेट्स कॉल इट टी एल टी ठीक आहे तू इन अ वे मला काय म्हणायचंय तुमचं कन्सेप्ट लक्षात आले का मगाशी जे आपण मल्टिप्लिकेशनचं इक्वेशन बघितलं होतं तेच आपण ट्विस्ट केलंय आता आपण त्याचा ऍव्हरेज काढलंय बरोबर ना म्हणजे हे कुठून अशी आकाशातनं पडलेली मेथड नाहीये ते मागे ए लावणं हे फक्त मला तुमची समजावण्याची कन्सेप्ट होती तुम्ही असं लिहू शकत नाही इक्वेशन ए वाला ए लावून आणि टी लावून व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू राईट ते तुम्ही लिहू नाही शकत लिहिताना तुम्हाला हेच इक्वेशन लिहायला लागणार आहे पण त्याच्या मागे थॉट काय आहे जर असं मल्टिप्लिकेशन वाला रिलेशन आहे आमच्याकडे टॅक्स रेव्हेन्यू इज इक्वल टू टॅक्स बेस मल्टिप्लाईड बाय टॅक्स रेट तेच ट्विस्ट करून मी काय म्हणते ऍव्हरेज टॅक्स रेट इज इक्वल टू टोटल टॅक्स रेव्हेन्यू डिवायडेड बाय टोटल टॅक्स बेस येत लक्षात का येत लक्षात दादा मी सांगत होते तुमचं लक्ष होतं की मला माहित नव्हतं इतका वेळ होत ना लक्ष मी त्याच्याच विषयी बोलत होते ठीक आहे द थर्ड वन इज राईट दॅट डाऊन मार्जिनल टॅक्स रेट मार्जिनल टॅक्स रेट मार्जिनल हे नेहमी मी तुम्हाला काय म्हटलं ऍडिशनल असत आणि जेव्हा एखादी गोष्ट ऍडिशनल असते आपण नेहमी कम्पेअर करतो ना दोन गोष्टी असा विचार करा ऍडिशनल असं जेव्हा मी विचार करते तेव्हा मी म्हणते माझ्या ऍप मध्ये सिम्पल फेसबुक सॉरी व्हॉट्सअपचा ऍप घ्या पहिल्या ऍप मध्ये माझ्या बेसिक मेसेजिंगची सर्व्हिसेस होती त्याच बाकी काही फारसं नव्हतं दुसऱ्या प्रकारात थोडं मॉडिफाईड व्हर्जन मध्ये आता आपण स्टेटस ठेवू शकतो पैसे देऊ शकतो एकमेकांना चुकीचे फॉरवर्ड करू शकतो ते पहिल्या आपण करू शकत होतो पण तेव्हा तुम्ही पद्धत सो इट्स लाईक असा विचार करा पहिल्या ऍप मध्ये पेक्षा दुसऱ्या ऍप मध्ये बदल काहीतरी अपग्रेडेशन आहे की नाही पण ऍप सेम आहे बरोबर ना ऍप मध्ये काही बदल नाही व्हॉट्सअप मेसेजिंग ऍप असंच प्रकारे बघितला असं ना ते मग पहिल्या ऍप मध्ये पेक्षा दुसऱ्या ऍप मध्ये जे बदल होतात त्याला म्हटलं जातं मार्जिनल बिकॉज इट इज ऍडिशनल जे काही नवीन ऍडिशन झाली आहे मार्जिनल मार्जिन झालंय ते जे फरक असतात त्याला काय म्हणतात मार्जिनल आणि म्हणून मार्जिनल ही कन्सेप्ट येते तेव्हा त्याच्या बरोबरीने एक शब्द आता तुम्हाला मार्जिनल म्हणजे ऍडिशनल हे लक्षात आलंय त्याच्या बरोबरीने एक शब्द आपोआप चालत येतो दॅट इज चेंज और डिफरन्स कोणता शब्द चेंज और डिफरन्स जेव्हा जेव्हा आपण मार्जिनलचा विचार करत असतो तेव्हा आपण सलग दोन येणाऱ्या गोष्टींमध्ये काय डिफरन्स आलाय ते चेक करत असतो सो राईट दॅट डाऊन आपल्याला काय लिहायचंय ते रेशो ऑफ आपण जो मार्जिनल टॅक्स रेट बघतो इट इज रेशो ऑफ चेंज इन टोटल टॅक्स रेव्हेन्यू रेशो ऑफ चेंज इन टोटल टॅक्स रेव्हेन्यू रेशो ऑफ चेंज इन टोटल टॅक्स रेव्हेन्यू अँड अँड चेंज इन अँड चेंज इन टोटल टॅक्स बेस अँड चेंज इन टोटल टॅक्स बेस सो फॉर्म्युला खूप सोपा आहे मग अशी वापरला तसाच फक्त जिथे ए आपल्याला मिळत होत ए टी आर दॅट इज ऍव्हरेज टॅक्स रेट आता मिळत एम टी आर दॅट इज मार्जिनल टॅक्स रेट आणि जिथे फक्त टी टी आर मिळत होते त्याच्या मागे येतात छोटे छोटे ट्रायंगल या ट्रायंगलला म्हणतात चेंज 
मैथमेटिकल लैंग्वेज मध्य डेल्टा करेक्ट सो वॉट इज डेल्टा चेंज डिफरन्स मे कि जर समा टी टी आर टोटल टैक्स रेवेन्यू दोन हजार एकवीस साल का टोटल टैक्स रेवेन्यू ट्वेंटी ट्वेंटी वन सा टू लैक होता अस अपन कन्सिडर करू वेर एज टी टी आर ट्वेंटी ट्वेंटी ऐसी वन लैक एटी थाउजंड होता लक्ष्य देता है संगा मेरा टी टी आर ट्वेंटी ट्वेंटी वन टी टी आर ट्वेंटी ट्वेंटी या दोगा मध्य डिफरन्स है ट्वेंटी थाउजंड अर्थ ट्वेंटी थाउजंडे डेल्टा टी टी आर बिकॉज इट इज ट्वेंटी ट्वेंटी वन या वर्षी तो मैं लक्षा आल डेल्टा टी टी आर कस का मैं पर हम सग समझ लोके तशाच प्रकार डेल्टा टी टी बी का विचार करा कि टी टी बी टैक्स बेस हम्म हाला टैक्स रेवेन्यू कि कलेक्टे समझा टैक्स बेस का वीस लाख टैक्स बेस होता ट्वेंटी ट्वेंटी वन सा वेर एस टी टी आर सॉरी टी टी बी ट्वेंटी ट्वेंटी चाहिए अठरा लाख एटीन लाख लक्ष तुम आता मैं संगा टैक्स बेस ट्वेंटी ट्वेंटी वन टैक्स बेस ट्वेंटी ट्वेंटी कि डिफरन्स है टू लैक्स डेल्टा टी टी बी कि टू लैक बगा रेशो का डेल्टा टी टी आर कि होता ट्वेंटी थाउजंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टी बी टू लैक राइट वन बाय टेन वन बाय टेन टेन पर्सेंट महती है तुम्हारा कस का तुम्हारा वन बाय टेन च टेन पर्सेंट कस होता एनी बड़ी नीड्स हेल्प मैं दाखना है जब महती हवी तो सो वन बाय टेन ये जो पर्सेंटेज ने मल्टीप्लाय कर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड कर टेन पर्सेंट ना सो दैट इज वन बाय टेन इज टेन पर्सेंट याचा अर्थ अपन शको कि मार्जिनल टैक्स रेट कि टेन पर्सेंट कसा का लक्ष्य आल लिखुन घया लिखु ना जो चौथा टाइप है ये नाव है इफेक्टिव टैक्स रेट का इफेक्टिव टैक्स रेट हे विसरू ना अपन को टाइप से बोतो है सगे टैक्स करेक्ट टैक्स बेस से वेगवेगे टाइप प्रकार का वेगवेगे प्रकार से टाइप का टैक्स रेट आल मजा लगता बोलता बोलता वाक्य संपेपर्य मैं थाम कर टैक्स रेट से को प्रकार बगतो पेला प्रकार होता स्टैच्युटरी टैक्स रेट दुसरा तीसरा चौथा इफेक्टिव टैक्स रेट आता इफेक्टिव टैक्स रेट हाथ ही चार महत्व कन्सिडर करना टैक्स रेट है महत्व उच नीच नहीं है तो चार वेगवेगे चार प्रकार है इफेक्टिव टैक्स रेट से जे वेगे चार प्रकार है महत्व से कन्सिडर के टैक्सेशन ओके सो लेट्स राइट डाउन अबाउट इफेक्टिव टैक्स रेट संगू एवरेज रेट एवरेज रेट At which, at which individual or organization, individual or organization pay taxes, pay taxes on taxable amount. Pay taxes on taxable amount. सिंपल साधा टैक्स है तुम्हारा एक पर्टिक्युलर पर्सेंटेज दिल्ली टैक्स भराया इफेक्टिव टैक्स रेट से चार महत्व प्रकार पेला प्रकार है लिखुन घता 
four types of effective tax rate four types of effective tax rate four types of effective tax rate first proportional tax first proportional taxes तुमचे सगळ्यांकडे पीडीएफ आहे ओपन करणार हे दोन पॉईंट दोन पीडीएफ आहे पीडीएफ टू पॉईंट टू दुसरी टाकली होती तुम्हाला एकाच धड्याच्या दोन होत्या बरोबर त्यातला दुसरा पार्ट आहे हा अचानक आपल्याला एकदम मोठी पंचवीस तीस पानांची पीडीएफ बघितली आणि अभ्यासाची इच्छा मरली तर ओके तुम्हाला मिळाली पीडीएफ टू पॉईंट टू मिळाली का मी टाकलीच नाहीये मी टाकली असं मला आठवत आहे अच्छा बर ऐका ऐका ओके ठीक आहे सो आता मी पेज नंबर थ्री वर आहे तुम्हाला प्रपोर्शनल टॅक्सेस बद्दल सांगतीये कारण प्रपोर्शनल टॅक्सेस साठी तुम्हाला एक टेबल दिसणं अपेक्षित आहे दिसतोय तुम्हाला या टेबल मध्ये पहिला कॉलम कोणता आहे इंडिव्हिज्युअल देर आर थ्री इंडिव्हिज्युअल ए बी सी देन द नेक्स्ट कॉलम इज टॅक्स बेस दॅट इज इन्कम असा विचार करा म्हणजे आता जो काही टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो आपल्याला या बेस वर कॅल्क्युलेट करायचा आहे दॅट इज अ टॅक्स बेस सांगा ए चा टॅक्स बेस किती आहे वन थाउजंड बी चा टू थाउजंड सी चा मिळाला तुम्हाला देन देर इज टॅक्स रेट तुम्ही जर बघितलं तर या टेबल मध्ये आपल्याला टॅक्स रेट कसा दिसतोय टेन पर्सेंट फॉर एव्हरीबडी राईट आणि त्यामुळे आपल्याला अमाऊंट ऑफ टॅक्स कशी दिसतीय हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड इट्स नथिंग बट टेन पर्सेंट ऑफ थाउजंड टेन पर्सेंट ऑफ टू थाउजंड अँड टेन पर्सेंट ऑफ थ्री थाउजंड इतकं साधे टेबल कॉम्प्लिकेटेड नाहीये तिसरा कॉलम लक्षात घ्या आपल्याला असं दिसून येतं की टॅक्स रेट कसा आहे कॉन्स्टंट सेम इक्वल जसं ज्याच इन्कम वाढतं तसा त्याचा टॅक्स वाढणार कारण टॅक्स बेस वाढला तर रेट कॉन्स्टंटच आहे बरोबर ना तुम्ही ते इक्वेशन मग अशी बघितलं होतं टॅक्स रेव्हेन्यू इज इक्वल टू टॅक्स बेस मल्टिप्लाईड बाय टॅक्स रेट आता जर रेट हा कॉन्स्टंट राहत असेल तर टॅक्स रेव्हेन्यू कसा वाढेल बेस वाढला तर बरोबर ना विचार करा जरा अँगलने जर समजा रेट कॉन्स्टंट राहणार असेल तर टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आणि टॅक्स वाढवण्यासाठी आपल्याला काय वाढवायला लागेल टॅक्स बेस सो म्हणून याला प्रपोर्शनल टॅक्स म्हणतात कारण जर समजा इन्कम वाढलं तर प्रपोर्शन मध्ये टॅक्सही वाढतो इन्कम कमी झालं म्हणजे टॅक्स बेस कमी झाला तर प्रपोर्शन मध्ये टॅक्सही कमी होतो आणि म्हणून प्रपोर्शन मध्ये वाढल्यामुळे किंवा कमी झाल्यामुळे या प्रकाराला काय म्हणतात प्रपोर्शनल टॅक्सेस येतं लक्षात तुमच्या इन्कम वाढलं हे महत्वाचं नाहीये टॅक्स बेस वाढला हे महत्वाचं आहे सो टॅक्स बेस चा एक एक्झाम्पल म्हणून इन्कम दिलाय सो यू आर कनेक्टिंग ऑलवेज टॅक्स बेस आणि टॅक्स तुम्हाला कनेक्ट काय करायचं पेपर मध्ये करताना टॅक्स बेस आणि टॅक्स इन्कम आणि टॅक्स कलेक्ट करू नका इन्कम इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ टॅक्स बेस येत इथपर्यंत लक्षात सो दॅट इज वॉट वी कॅन से प्रपोर्शनल टॅक्स आणि प्रपोर्शनल टॅक्स ला आणखीन एक नाव आहे लिहून घ्या इट इज कॉल्ड ऍज फ्लॅट टॅक्स फ्लॅट नाही का आपण घरात राहतो तेव्हा दारून वेगळे फ्लॅट फ्लॅट टॅक्स फ्लॅट म्हणजे सगळा समान आहे ना काही वर खाली उच नीच काही नाही म्हणून त्याला फ्लॅट असं म्हटलं जातं सो दॅट इज अ फ्लॅट टॅक्स बिकॉज टॅक्स रेट इज फिक्स तो हे इतके प्रपोर्शनल असतात की जर समजा टॅक्स अमाऊंट डबल सॉरी टॅक्स बेस डबल झाला तर टॅक्स ची अमाऊंट पण कशी होते डबल बघा शंभर ला सॉरी थाउजंड ला वन हंड्रेड टॅक्स होता टू थाउजंड डबल झाला टॅक्स बेस टॅक्स किती झाला टू हंड्रेड आणि हे सगळं का होतं कारण आपला टॅक्स रेट कॉन्स्टंट बिलकुल बदलत नाही आता डेफिनेटली याचे काही ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस दॅट इज मेरिट्स आणि डिमेरिट्स आहे पण ते मी डिस्कस नाही करणार आहे ते तुम्हाला शोधून काढायचं सो यू कॅन से की मेरिट्स आणि डिमेरिट्स 
हे तुम्ही शोधून काढून मला पुढच्या वेळी सांगायचं शोधून म्हणजे पुस्तकातून लिहून सांगायचं ओके सो मेरिट्स आणि डीमेरिट्स बिलॉंग टू यू पुढचा टाईप बघा टॅक्सेस का त्यातले काही महत्वाच्या गोष्टी असतील तर मी ऑब्विसली सांगेन पण प्रपोर्शनल टॅक्सेसच्या बाबतीत एक गोष्ट अशी महत्वाची लक्षात ठेवायला लागते ती म्हणजे प्रपोर्शनल टॅक्सेस हे इनइक्वॅलिटी क्रिएट करतात समाज कशा प्रकारे कारण प्रपोर्शनल टॅक्सेसचा जास्त भार श्रीमंतांना भरायला लागतो असा विचार करा की तुम्ही पहिल्यांदा तुम्हाला तीस हजार रुपये सॅलरी होती तीस हजार रुपये सॅलरी झाल्यानंतर तुम्ही खूप कष्ट केले खूप कष्ट केले आणि बाय द एंड ऑफ फाईव्ह इयर्स तुमची सॅलरी टू पॉइंट फाईव्ह लॅक पर मंथ झाली तुम्हाला लक्षात येत सुरुवात केली तेव्हा सॅलरी किती आहे थर्टी थाउजंड देन यू डू द व्हेरी हार्ड अँड स्मार्ट वर्क अँड देन युअर सॅलरी बिकम्स टू पॉइंट फाईव्ह लॅक पर मंथ असं झाल्यावरती जर समजा तुम्ही इतके हार्ड वर्क पुट केल्यावर तुमच्या लक्षात आलं तीस हजारावर तीनशे रुपये भरायला लागत होते टॅक्स ते आणि आता मात्र जेव्हा अडीच लाख झाले तेव्हा मला जास्त टॅक्स भरायला लागेल इझेंटली काम काय तुम्ही तुमच्या कष्टाने पैसे मिळवायला लागलात की नाही मग तुम्ही कष्टाने पैसे मिळवले त्यामुळे तुमचा टॅक्स रेट जास्त होतो रेट नाही तुमचा टॅक्स बेस वाढला पूर्वी तीस हजार होता आता दोन पॉईंट पाच लाख झाला आणि म्हणून तुम्ही जास्त पैसे भरायचे टॅक्स ते हे अनफेअर नाहीये का इट इज अनफेअर आणि म्हणून प्रपोर्शनल टॅक्स खूप वेळेला सोशल इनइक्वॅलिटी क्रिएट करायला किंवा इकॉनॉमिक इनइक्वॅलिटी क्रिएट करायला कारणीभूत ठरतो असं म्हटलं जातं सो दॅट इज वन ऑफ इट्स डिमेरिट मी म्हटलं असं मेरिट डिमेरिट मी अगदी सोडून नाही देणार आहे त्यातले जे महत्वाचे मुद्दे आहेत जे तुम्हाला कदाचित लक्षात येणार नाही तसं मला वाटतं ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन देन द नेक्स्ट टाईप इज प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेस राईट दॅट डाऊन प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेस प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेस त्याच्या पुढे लिहून घ्या the taxes in which the taxes in which tax rate increases the taxes in which tax rate increases as tax base increases as tax base increases are called progressive taxes are called progressive taxes are called progressive taxes khali lihun gya principle for progressive taxes principle for progressive taxes kay sangitle pustakat vacha higher the base higher is the tax sare higher the tax base higher is the tax rate manje jar samja जितका टॅक्स बेस मोठा तितकं तुम्हाला जास्त रेटने टॅक्स भरावा लागेल लिहिलं तुम्ही प्रिन्सिपल हायर द टॅक्स बेस हायर इज द टॅक्स रेट हायर द टॅक्स बेस हायर इज द टॅक्स रेट आणि आता मला सांगा तुमच्या समोर टेबल आहे परत हम्म पहिला कॉलम नेहमीप्रमाणे इंडिव्हिज्युअल्स आहे ए बी सी टॅक्सेबल इन्कम दॅट इज टॅक्स बेस हा वाढत चाललेला दिसतोय इट इज वन थाउजंड टू थाउजंड थ्री थाउजंड तिसरा कॉलम बघा टॅक्स रेटचा लास्ट टाइम मध्ये आपल्याला प्रपोर्शनल टॅक्सेस मध्ये टॅक्स रेट कॉमन दिसला होता टेन पर्सेंट टेन पर्सेंट टेन पर्सेंट इथे मात्र आपल्याला तो दिसतोय टॅक्स रेट टेन पर्सेंट फिफ्टीन पर्सेंट ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट मग अशी सांगताना मी तुम्हाला एक सांगितलं की जसं अं पैसे मिळवल्यामुळे अनफेअर होत आहे टॅक्स तसंच उलटही होत प्रपोर्शनल टॅक्सेस मध्ये की ठीक आहे समजा आपलं इन्कम दोन लाख रुपये त्याच्यावर दहा टक्के म्हणजे वीस हजार रुपये मला जर टॅक्स भरायला लागणार असेल तर दहा टक्क्याचं टॅक्स आहे कदाचित ते ठीक आहे पण जर समजा असं झालं की एखाद्या व्यक्तीचं इन्कम किती आहे दोन हजार रुपये आणि त्यालाही दहा टक्क्याने टॅक्स भरायचा तर त्याचं टॅक्स किती झालं दोनशे रुपये बरोबर ना म्हणजे त्याच्याकडे खर्च करायला किती पैसे होतात 